。对，哎，跳闸了。有几个老六隔离刚放出来，完上我家找找刺激。今天给你们来一个上下都过瘾的特麻特辣卷，先搞一大锅冬老麻汤底儿。我今年试了很多次，这个版本是最接近校门口那种香味的。然后最近菜比较贵，买啥都觉得不合适，就没放多少，就只能放点小龙虾、螃蟹、虾爬子、八爪鱼和生蚝，然后在晚上套个塑料袋，用最老式的吃法解决这一锅东海老麻。但我们同学吃完之后脚肿了，他可能是第一个在东北吃麻辣烫犯中风的。他妈听完之后让他赶紧回来，说这事。发朋友圈点赞肯定多，再来一个加麻加辣的全荤冒菜，先调火锅底料，然后使劲放辣椒、花椒、麻椒，不要心疼皮燕子。然后牛肉、鱼片、大虾、鲍鱼、鸭肠、毛肚，这满满一大锅，看着好爽啊！这一大盆里唯一的素菜就是午餐肉、葱花和香菜。然后我今天才知道，大片毛肚原来是这么撕出来的，而且多细的丝都能撕，他是真心疼强迫症。完，最近学了一个茶百道的西瓜波波配方，特意为他在得物买了个冷萃杯。这换季了，他们上新了好多好看的小水杯，上得物搜幺二七零三幺或者点评论区链接就能看见。这夏天跨上跟小姐妹出去露营多出片啊！而且物流刚恢复，纯纯老淡季，赶紧去链接里看看有没有合适的，尽早掏一个。完，家里没有脆波波，这个蝴蝶居然去茶百道买，他还跟人说学会配方了，以后再不花这冤枉钱了。就他不挨揍，那纯是因为我们街区普法工作做得好。还做了毛豆炸鸡小龙虾，这小龙虾生前是蓝色的，还挺让人稀罕。吃上小龙虾就期待夏天赶紧来吧。完全用了个巧克力瀑布鸡，结果一下给整冒烟了。刚开始还以为干冰呢，猛吸一大口，差点没过去。这给小胖窝囊的呀，他想在巧克力脆皮里加点瓜子仁，扒了两个小时的瓜子一动没动。开头那一句特别绝望的完了，就是他说的：吃好喝好，好好活呀。<笑>夏天到了，又可以放肆的吃小龙虾了。但每年吃的小龙虾口味都差不多。今年想研究个新吃法，今年趁便宜买了六十斤，想看看曲肉穿丸子能不能好吃。但是过程实在是太不顺利了。刚要接水刷虾的时候，我弟一不小心把盆踢倒了。我当时都懵了，我从来也没想过买好的虾居然要重新在家抓一遍。抓了两个小时，我心终于能消停干活了。结果又有新的意外发生了。刷虾的时候，我那个水管就没拿住，我碰巧呲了那么一下。谁寻思这一下给大伙呲燃了？虾都不刷了，变成水上乐园了。等几个老嫂子洗完澡再出来的时候，就变成这个造型了。那天换号播，就是因为这会儿他们被认定为擦边女主播。后来给小龙虾取肉可挺费劲，虾尾就没啥说的，就纯力气活硬掰。虾钳是最纠结的，就明知道它没肉，但是不舍得扔，只能一点一点抠。问题一个钳子就只能取出这么点肉了。这些我一共扒了一个多小时，取的肉都不到一个碗底儿。后来我就琢磨，这小龙虾得亏是近代被发现的，这要是早几百年发现它能吃啊，那虾钳肉势必又是一道流传千百年的老佛爷名菜。后来有点饿了，就做了个小龙虾酱拌面。我最近认识个品牌的 PR， 他看我们成天拉磨实在太可怜了，送了我一台维他命斯的破壁机。这机器贼猛，直接打整只带壳的龙虾都没问题。它一分钟能打三万七千卷，打果汁贼简单，可以直接放大块水果，而且整条鱼都可以直接打成鱼汤，没有渣，口感贼细腻，做任何菜都不在话下。然后吃完饭有点劲儿了，就直接给它都扒完了。五十五斤的小龙虾，一共就取出五斤五的肉。这丸子现在呀，全看怎么说呀。要说它是二十块钱一斤小龙虾做的，听着有点一般；但要说它是两百块钱一斤的虾仁做的，感觉肯定特别好吃。早上的时候做了一大锅丸子汤，这个丸子吧，就是做的有点熬人，吃的也没啥特别的，虾味倒是很浓，但没什么鲜味，特别像超市卖的那种舍得放添加剂的速冻丸子。完，昨天还偷摸留了几斤虾，早上一起给做了。吃上这个，我对我穿丸子这个金点子特别懊悔，甚至都想忏悔。我发现小龙虾这一生最好的归宿啊，还是麻辣。夏天终于来了，今天在家酿点水果酒。之前每年酿的少，到最后都不舍得喝。今年为了避免这个情况，我一气买了二百四十斤水果。酿酒这活可比我最近干这玩意儿省事多了。主要我们年年酿啊，那完全可以说是手拿把家信手拈来呀。我们甚至早上还订了一只烤全羊。那老板问我几点送，我当时斩钉截铁的告诉他，我说你五六点钟不堵车给我送来就行。但是人生无常啊，我从六点之后一直在跟他重复一句话：哥们，你别着急啊，过一小时咱俩再联系。后来收拾没了，收拾的实在是太闹心了，将近五千粒啊，没一粒一粒挑啊，整整干了几个小时。我后来一度看啥都是绿的。那天看直播都有印象吧？那屁股恨不得都定凳上了，尿尿都不起来，但就是干不完呢。后来选菠萝的时候，选的是鸡呗。本来那菠萝选完了能放半罐，但是我们选的就剩三分之一了。这三分之一能保住，也是因为后来把羊拉回来了。就这属于一个什么原理呢？那拉磨的驴累了，你给它挂一根胡萝卜，它多少也能坚持坚持。
。后来我们把剩的草莓和青梅都兑菠萝那罐里，好不好喝，咱们就三个月之后见吧。我也从来没把洒水果酿到过一个酒罐里，但该说不说的，这颜色是真好看。这几罐子看着太有夏天的感觉了。为了迎接这个夏天，我还在德物买了一双匡威。入夏买一双帆布鞋是我初中开始就惦记的事正好最近德物搞活动，这个复古系列最便宜才是两百多，而且全系列几十种颜色，每一款颜色都特别正。链接放评论区了，上德物搜狗粽，还有专属的粉丝福利。后来给这盖儿盖上，这大工程可算是干完了。就这三泡酒啊，以我的酒量来说，我估计能喝到我出殡那天。等吃上烤全羊的时候，其实都早上四点多了。但是我们实在不愿意接受这个事实，就把桌子搬到了一个没有窗户的屋里，一个个目光呆滞啊！那烤全羊都吃不出啥味儿来。从昨天早上八点开始搬东西，一直干到今天早上四点，心都突突了。以前每年酿梅子酒啊，感觉都是收获了夏天的第一份快乐。但那只是以前，我们最近呢，熬夜熬的实在太多了。老嫂们明显气血不足，姨妈来都不准时了。所以纵然有万般不舍，我们到底还是对自家兄弟下手了。我搞了一张四十多斤的驴皮，寻思呀做点阿胶膏吃，但没想到上来就是逆风弹。这驴活的时候可能一辈子没啥愁事那毛发异常的旺盛，完了还特别不好往下推。我们试了很多工具，最好使的是刮眉刀，但真的太慢了，从天亮刮到天黑，整整十二个小时，我们才刚干完第一。这活儿算是到现在为止的史上最难了，就别说史上了，我怀疑我祖上都没人遭过这个大罪。然后这驴皮焯完水之后，不知道为什么反出了一层黑的杂质，而且特别难去掉。就我的刀已经磨得很锋利了，但是在处理驴皮的时候，那叫一个血都血不动。这比刚才刮驴毛还变态，因为这个速度实在太让人绝望了。真的，我来到这美丽人世间也一万来天了，我感觉我从来没这么绝望过。就这个驴，如果有在天之灵，我特别想发自内心的跟他说一句：咱本是同根生，相煎何太急呀，哥们。干了一天一宿啊，我们居然刚干完的准备工作。然后《本草中国》里讲，这需要熬九天九夜。我寻思那就别着急了，正好这两天有空，先把福利发了。这赶上年终了，我知道大伙都有需求，和官方申请了一千台全新正品的苹果十三，都打包好放评论区了。只要链接在，就说明还有库存，朋友们赶紧冲啊！然后这驴皮熬到第五天的时候，我们实在坚持不住了。我本来以为这个环节里没啥活呢，但这两天突发状况太多了，整的人都磨着了，睁眼睛厕所都。不上了，就惦记驴皮。然后这些驴皮一共熬出了将近五斤的阿胶。据说加工成阿胶块这些东西能值上万，但这钱谁爱挣谁挣去吧，我肯定是不挣了。再熬下去，阿胶是值钱了，我可能也变无价了。后来这爹成型的时候，我眼泪都要掉下来了，整整干了八天呢。从干到吃上，这完全是一个气血对冲的过程。要不怎么说阿胶是熬出来的呢？我发现这动词放这儿可太合理了。等这些吃完了，要再想吃，我肯定出去买去。卖卖卖的最多就是阿胶少，营养少，没啥别的毛病。但要说再让我拿驴皮熬一次呀，那整不好人都给熬没了。